తుల రాశి లేదా తుల లగ్నానికి సంబంధించిన జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో అన్ని రకాలుగా కూడా చాలా చాలా యోగవంతమైన శుభ్రదమైనటువంటి యోగాలు పొందుతారు అదృష్టానికి చాలా చేరువుగా ఉన్నామా అనిపిస్తుంది సునాయాసంగా అనాయాసంగా కష్టపడకుండా వచ్చేటువంటి ధన సంబంధమైనటువంటి పనులు చేసుకునేటువంటి వారికి తప్పనిసరిగా ఆ యొక్క ధన మార్గాలన్నీ కూడా వారికి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలా అనుకూలంగా శుభ్రదంగా ఉన్నాయి మీకు అన్ని ఫలితాలు కూడాను ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాల పట్ల కూడా ఆసక్తి నెమ్మది నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది ఒక రకంగా లగ్జరియస్ లైఫ్ మీకు ప్రాప్తించేదానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఎవరైతే నార్మల్గా చేసుకునే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం కష్టకాలంగా నడుస్తున్నది ముఖ్యంగా ప్రమోషన్స్ ఇటువంటి వాటిల్లో మాత్రం రావచ్చు ఇంక్రిమెంట్స్ పెరిగేదానికి అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా వీరు వీరిలో ఎవరైతే ఉద్యోగ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నారో వారు మాత్రం చాలా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు పాటించాలి అంతేగాని నిన్న ఈరోజు ఏదో కొంచెం మానసికంగా బాగోలేదు కాబట్టి ఒక పది రోజులుగా కొన్ని ఇబ్బందులు మీరు పొందుతున్నారు కాబట్టి ఉద్యోగ స్థానంలో అందుకని ఉద్యోగాన్ని రిజైన్ చేయడం లాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకోకూడదు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి వృచ్చిక రాశి లేదా వృచ్చిక లగ్నానికి సంబంధించిన జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో అన్ని రకాలుగా కూడాను చాలా చాలా యోగవంతమైనటువంటి పరిస్థితులు పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది వీరికి ఈ రోజు నుంచి ఒక మూడు రోజుల పాటు అన్ని రకాల ఫలితాలు కూడా చాలా అనుకూలంగా రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క వృచ్చిక రాశి లేదా వృచ్చిక లగ్నానికి సంబంధించిన జాతకులు చాలా మంచి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కోర్టు కేసులు లేదా వాటికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు ఉన్నటువంటి వారికి రాబోయే రెండు మూడు రోజులు కూడా ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతున్నది కాబట్టి ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా సూచన చేస్తున్నాను మరింత అనుకూలతలు పెరగడం కోసం అని చెప్పి తప్పనిసరిగా నానబెట్టినటువంటి పెసలను చక్కగా శుభ్రం చేసి దాంట్లో బెల్లం కలిపి ఐదు సార్లు అపసవి దిశలో దృష్టి తీసుకుని దాన్ని గోమాతకు తినిపించినట్లయితే కనుక మీ దోషాలన్నీ కూడా బాగా తగ్గేదానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి ధనురాశి లేదా ధనుర్ లగ్నానికి సంబంధించిన జాతకులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి రోజు ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఈరోజు మీరు అతిపెద్ద ధనానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఒక పెద్ద తప్పిదం చేసేదానికి అవకాశాలు ఉండొచ్చు అంటే ధనాన్ని వృధా చేసేటువంటి పనులు కానీ అనవసరంగా ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టడం కానీ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల మీరు ఇబ్బందులు పాలయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయా విషయాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా సూచన చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ధనురాశి లేదా ధను లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి వారు ఉద్యోగ సంబంధమైనటువంటి స్థానంలో కూడా చాలా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది అనవసరంగా మీరు టెన్షన్స్తో తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులను కూడా మీ యొక్క కలీగ్స్ మధ్య పొందాల్సిన పరిస్థితి ఉండవచ్చు కాబట్టి ఆ యొక్క దోషాలని కూడా నివృత్తి అవడం కోసం అని చెప్పి చక్కగా గోమాత యొక్క సేవ చేసుకున్నట్లయితే లేదా దుర్గామాత యొక్క దేవాలయ సందర్శనం చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క దోషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి మకర రాశి లేదా మకర లగ్నానికి సంబంధించిన జాతకులకు చాలా చాలా అనుకూలంగా శుభ్రదంగా ఉండేటువంటి రోజు భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న విభేదాలకు కొంత ఊరట వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఈ యొక్క రాశి వారికి గృహ లేదా స్థిర చరాస్తులకు సంబంధించిన విషయాలు ప్రతికూలంగా ఉండబోతున్నాయి కాకపోతే అది నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ యొక్క దోషం నుంచి బయటపడేదానికి అవకాశాలు కూడా గ్రహాలు ఇస్తాయి కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ టైం పడే వరకు కూడా ఏదైనా గృహ సంబంధంగా ఉండేటువంటి ఇబ్బందులు కావచ్చు లేదా స్థిర చరాస్తులు అమ్ముకునేటువంటి వాటిల్లో ఉన్న లావాదేవీలు కావచ్చు స్థలాలకు సంబంధించిన డిస్ప్యూట్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఇద్దరి మధ్య ఇరుక్కున్నటువంటి జాయింట్ వెంచర్స్ కానీ జాయింట్గా ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి ఆస్తులు కానీ ఇటువంటి విషయాల్లో కూడా ఇబ్బందులు కలిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అదేవిధంగా వాహన సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో కూడా వాహనాలకు యాక్సిడెంట్లు అవడం కానీ వాహనాలు పాడు కావడం కానీ మిషనరీ ఇదంతా కూడా పాడు కావడం కానీ ఇట్లాంటివి కూడా జరిగేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క మకర రాశి మకర లగ్నం వారికి ముఖ్యంగా ఆహార సంబంధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ నెల రోజులు కూడా ఎక్కువగా బాగా వేగినటువంటి మాడినటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకునేటువంటి ఇచ్చ కలుగుతుందంటే అటువంటి ఆసక్తి కలుగుతుంది బాగా ఫ్రై చేసినటువంటి ఐటమ్స్ ఎక్కువగా ఫ్రైలు వేపుళ్ళు ఇలాంటివి తినాలనే ఆలోచన కలుగుతుంటుంది కాబట్టి సాత్వికైనటువంటి ఆహారం తినడానికి అలవాటు చేసుకోవాలి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటించుకోవాలని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాను ముఖ్యంగా నిలవ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు ఇట్లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల కూడా కాస్త 
కొంతమందికి ఇబ్బందులు కలిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది తగిన జాగ్రత్తలు పాటించండి మరింత అనుకూలమైనటువంటి శుభ్రదమైనటువంటి ఫలితాలు మీకు రావడం కోసం అని చెప్పి అన్నపూర్ణాదేవి యొక్క ఆరాధనతో పాటుగా చక్కగా మీరు ఈ యొక్క మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని అదేవిధంగా శివాలయ సందర్శనాన్ని చేసినట్లయితే చాలా మంచి శుభ్రదమైనటువంటి ఫలితాలు కలిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కుంభరాశి లేదా కుంభలగ్నానికి సంబంధించిన జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో అన్ని రకాలుగా కూడాను నెమ్మది నెమ్మదిగా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా కొంత ఈ ఉద్యోగ సంబంధమైనటువంటి స్థానంలో కానీ వ్యాపారంలో కానీ వ్యవహారంలో కానీ చాలా కష్టతరంగా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు చేస్తున్నటువంటి వృత్తిపరమైనటువంటి పనుల్లో కూడా చాలా కష్టాలు ఉండబోతూ ఉన్నాయి కాబట్టి శ్రమను ఏమాత్రం తగ్గించకుండా మీ శ్రమ అలాగే కొనసాగిస్తూ ఉంటే కూడా చాలా మంచి ఫలితాలు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈరోజు మీరు ఎవరైతే బయటికి వెళ్తారో అటువంటి అంటే ప్రయాణాలు చేస్తారో లేదా ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కాస్త ఏదైనా దెబ్బలు తగలకుండా కానీ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వకుండా కానీ తగిన జాగ్రత్తలు కొంచెం తీసుకోవడం మంచిది మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపం చేసుకోండి ఓం జూమ్ సహ మృత్యుంజయ మంత్రం అంతా చేసుకోలేనప్పుడు ఓం జూమ్ సహ అనేటువంటి మంత్రం చేసుకున్నా కూడా మంచి ఫలితాలు కలిగేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి మీనరాశి లేదా మీనల గ్రహానికి సంబంధించిన జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో అన్ని రకాలుగా కూడాను చాలా చాలా శుభ్రదంగా ఉండేటువంటి ఫలితాలు పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది భార్యాభర్తల మధ్య అన్యూన్యత ప్రేమ ఆత్మీయత లాంటివన్నీ కూడా కలగడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మానసికమైనటువంటి అశాంతి అనేది అధికంగా ఉండడం జరుగుతుంది అయితే గత పది పదిహేను రోజులుగా మీరు అనుభవిస్తున్నటువంటి కష్టాలు ఇబ్బందులు మానసిక క్షోభ మానసికంగా మీరు పడినటువంటి ఇబ్బందులు మీరు ఎవరికి చెప్పుకున్నా కూడా అం ప్రతి మంది అందరూ మీకు దూరం కావడం ఇలాంటి అన్ని కష్టాల నుంచి ఈ రోజు నుంచి మీ మనస్సంతా కూడా శాంతం కావటం ఒక కొత్తదైనటువంటి ఆలోచన విధానంతో నూతనమైనటువంటి నిర్ణయాలు నూతన సంకల్పాలతో మరలా మీ మీ యొక్క జీవితంలో నూతనమైనటువంటి వెలుగులు నింపుకుంటూ ఆనందాన్ని నింపుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు ఈ రోజు నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా మెరుగుపడుతున్నాయి కాబట్టి మేన రాశి వారికి ఇంకా ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి కాకపోతే ఒకే ఒక సమస్య ప్రధానంగా ఉన్నది మీ ఉన్నతాధికారులతో మీకు ఏమాత్రమో అనుకూలత ఉండదు కాబట్టి ఉద్యోగ సంబంధంగా కొంత రాజకీయాలు జరిగేదానికి అవకాశాలు ఉండొచ్చు మీ యొక్క ఉన్నతాధికారులతో ఇబ్బందులు బాగా ఉండొచ్చు కొంతమందికి తల్లి తండ్రి గారితో కూడా ఇబ్బంది కలిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దైవం పట్ల కూడా నమ్మకం కొద్దిగా తగ్గేదానికి అవకాశం కూడా ఉండవచ్చు కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క దేవాలయ సందర్శనాన్ని చేయండి అదేవిధంగా దక్షిణామూర్తి యొక్క ఆరాధన కూడా చేసినట్లయితే చాలా మంచి శుభ్రదమైనటువంటి ఫలితాలు పొందుతారు ఇంతటితో స్వస్తి